Mutfak Sistem'e hoş geldiniz ya. Merhaba, bugün haşhaş süt örek yapacağım. Hamurumu suyla değil, sütle karacağım. O yüzden şimdi mayamı bir çorba kaşığı şekerin olduğu bir kaba koydum. Elimle biraz parçalıyorum. Sütümü ocakta ılıttım. Üstüne biraz sütten ekleyeceğim. Mayayı biraz da elimle eziyorum. Şekerle tepkimeye girecek ve üstü köpürmeye başlayınca mayanız hazır demektir. Ondan sonra hamurumu karmaya başlayacağım. Bir 10 dakika falan mayamın hazır olmasını bekleyeceğim. Merhabalar. Bugün haşhaşlı çörek. Merhaba, bugün haşhaşlı çörek yapacağız. Onun için hamurumu sütle karacağım. Ben hemen başlıyorum o kadar hızlıyım. <gülüyor> o yüzden benim yaptım diyor. Merhaba. Nasıl görüşmeyeli? <gülüyor> Her şey yolunda mı? Canımız haşhaşlı çörek mi çekti? Hadi bakalım. Bir kilo un aldım sütle mayalandığı için. Suyla mayalansa ne yapacaktım? İki kilo un alacaktım. Nasıl da birbirine bağlayamıyorum ya Rabbisi. Şimdi bunu da aldık önümüze vazgeçmek oldu. <gülüyor> Sihir dünyası. <gülüyor> Şöyle söyleyeyim. Mayam hazırlandı. <gülüyor> hazırlandı, giyindi sistem. Şimdi unumun ortasını biraz açıyorum. Ve mayaladığım sütü ekliyorum. Bakın uf. <gülüyor> Nasıl güzel köpük köpük olmuş. Şimdi hamurumu karmaya başlıyorum. Önce mayayı yedireceğim. Sonra sütümü eklemeye devam edeceğim. Yavaş yavaş süt ekliyorum. Hamurumu yoğurdum. Kulak memesi kıvamına geldi. Benim kulak memesi geldi. <gülüyor> Hamurum istediğim yumuşaklığa geldi. Şimdi bunu saracağım. Kaloriferin kenarında ya da fırında yeni bir şey pişirmiş olabilirsiniz. İçi ılıktır içinde. Yaklaşık bir, bir buçuk saat kontrol edip arada yani kabardım görürsünüz zaten e, saracağımız bezin üstünden. Ondan sonra alacağım ve ekmeğimi yapmaya başlayacağım. Hamurumu sarmadan önce üstüne biraz un koyuyorum bezime yapışmasın diye. Şimdi mayalanması için sarıp bir kalorifer kenarında bir Evet. Sütlem, sütlü hanım mayalandı. Anne de beni sevmiyorum tatlak. Haşhaşı çöreğimin hamuru mayalandı. Şimdi hazırlamaya başlıyorum. Haşhaşı ben çekilmiş alıyorum. Sıvı yağla karıştırıyorum. Sonra evde. Şimdi o yüzden ellerim de biraz o yüzden değil. Yapışmasa yüzünden ellerim biraz haşhaşıya bulayacağım. Hamurumdan bir parça alıyorum. Böyle yayıyorum elimle. Sonra biraz daha haşhaş sürüyorum içine. Ceviz koyuyorum. Ceviz arzunuza göre ayarlayabilirsiniz miktarını. Sonra bunu bir bu taraftan bir bu taraftan katlıyorum. Yine elime hep Şaşlıyorum. Sonra bunu alıp böyle sarıyorum. Ve son parçayı da altına katlıyorum. Böyle gül gibi bir şekilde hazır oluyor. Bir konuğumuz var. Aa! Kim acaba? Çok etkilerden biri. <gülüyor> Haşhaşları tepsiye dizdim. 
Şimdi bunları 180 derecede, 180 derecede mi? 180 derece, her şey 180 derecede. 180 derecede kontrol olarak üstü kızarına kadar pişireceğim. Cevizli haşhaşlı çöreklerim pişti. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Dilerseniz beni Facebook, Twitter ve Instagram'dan da takip edebilirsiniz.